全山东府一年的全部收入总共才三百万两银子，而刘玉柏这样的一个区区小县令，竟然敢胆大妄为的独自贪污三十万两银子。丁宝珍这部热播剧一开播，就以其细致入微的剧情和鲜明的角色设定，吸引了众多观众的目光。在剧中，丁宝珍作为山东巡抚，以刚正不阿的性格和坚定的原则，处理了一系列棘手的事件。其中，刘玉柏的命运和相关情节是一段引人注目的故事。在剧中，丁宝珍设宴款待了刘玉柏，这位曾经的手下，如今犯下了严重罪行的摊贩。在场的氛围十分紧张，但丁宝珍以沉稳的语气询问刘玉柏为何会走上这条路。丁宝珍这样问刘玉柏。本想着给他一个认错悔改的机会，可令丁宝珍没有想到的是，刘玉柏竟然当场抱怨说，当初跟随丁宝珍从贵州来到山东，原本可以升为县令的，但丁宝珍为了安抚当地官员，为了避嫌，只让他做了一个小小的县城。这种不公正的待遇让他的收入微薄，每年只有四十两银子的俸禄和八百两的养廉银子。这些加起来总共只有八百四十两的银子，是刘玉柏全家上下几十口人的救命钱。如此，就导致了刘玉柏那刻苦读书的的大儿子刘子清，因为没有凑齐钱参加科举的路费，而整日郁郁寡欢，最终积郁成疾而病逝。刘玉柏的妻子也因为丧子之痛而几乎自尽。这些痛苦的经历让刘玉柏对生活失去了希望，逐渐被贪欲所驱使，最终走上了犯罪的道路。不过，丁宝珍听了刘玉柏的哭诉，并没有被他的贪污借口所打动，也没有因此而同情他的辩解。丁宝珍深知，对于一个县令来说，自身的清廉和处理公务的公正和原则是最重要的。刘玉柏再怎么解释，再怎么诉苦，但也触犯了法规。因此，丁宝珍下令将刘玉柏押入大牢，听候发落。这一决策显示出丁宝珍坚定的原则和不屈不挠的精神。然而，令人意外的是，神通广大的大太监安德海之流，竟然能花银子收买牢房的值班狱卒，下狠手将刘玉柏勒死，并且对他的妻子也下了毒手，还从他的亡妻手中的食盒中搜走、抢走了他写给丁宝珍的揭发信。这个事件让观众深感震撼，同时也凸显了丁宝珍的刚正不阿和坚持原则的重要性，更是展示了丁宝珍面临的复杂局面和严峻挑战。另一方面，丁宝珍在面对权力的压力和诱惑时，也展现了他的智慧和冷静。在慈禧太后试图保住安德海生命的过程中，丁宝珍并没有被慈禧太后的意志所动摇。丁宝珍洞察了朝廷官员恩宠的用意，并悄然躲避恩宠的强压。这一举动不仅反映了丁宝珍对局势的敏锐洞察和决策果断，也凸显了他对权力的清醒认识和对公正的坚定追求。就在是否处决安德海的两难之时，同治皇帝的圣旨突然而至，明确下达了就地正法太监安德海的命令。这一决策让观众紧张不已，同时也展示了丁宝珍在关键时刻的果敢和决断。皇上的命令仅仅早于慈禧太后的懿旨一分钟，这意味着丁宝珍必须在极短的时间内做出决策。这种果敢和决断是丁宝珍忠诚于国家和百姓利益的表现，也是他在复杂局面中展现出的坚定原则和智慧的体现。最终，安德海的命运在这一刻得到了决定，被丁宝珍果断下令砍掉了脑袋，并暴尸三日，以让百姓验明正身。恩城对此愤怒至极，几乎要晕厥过去。这一情节展示了权力的复杂性和斗争的激烈性，同时也凸显了丁宝珍的坚定和不屈精神的可贵之处。丁宝珍这部电视剧通过展现丁宝珍的生平事迹和他对公正、法律和权力的态度和行动，为我们提供了一个深入了解这位历史人物的机会。通过这一系列事件的演绎和展现，我们可以看到一个坚持原则、忠诚于国家和人民利益的历史人物形象。这也提醒我们在现实生活中要坚持原则，追求公正，忠诚于国家和百姓的利益。在剧中，丁宝珍的形象塑造和演员的出色表演也为观众留下了深刻印象。演员马少华将丁宝珍的坚定、智慧和勇气展现得淋漓尽致，使观众对他产生了强烈的共鸣和敬意。同时，丁宝珍这部剧的制作团队也功不可没。
，他们精心打造的场景、服装和道具都展现了清朝中晚期的风貌和文化特点，为观众营造了一个真实而引人入胜的世界。丁宝珍是一部充满戏剧性和引人入胜的电视剧。他通过展现历史人物丁宝珍的故事和形象，向我们传递了坚持原则、追求公正和忠诚于国家和人民利益的重要信息。这部剧的成功不仅在于它的故事情节和角色塑造，更在于它对历史真实性和文化价值的传承和呈现。丁宝珍不仅是一部电视剧，更是一部具有深刻内涵的文化作品